Hello everyone, welcome to our show Creative World. I'm your host Shin Matsuba. We'll be introducing some amazing talented people, chatting with them in a one-on-one interview, hearing their stories, picking their brains, looking through the kaleidoscope of Creative World. We'll have a brand new material of Libera interview in December. Excited? We are! Check out our Facebook page for more details. Today's creative world. The world of entertainment. Today's guest comes from the world of photography. Born in Kansai, Japan, he joined the Asahi Go Photography Club after graduating from university. Eventually, he went the independent route in 1984 when he moved workspace overseas, allowing him to cover more than 100 major tournaments alone and skillfully used light and shadow as his weapons to express human psychology. Pretty cool, right? He has also appeared on numerous golf magazines around the world. He's been shooting the masters for over 30 years and has been labeled as the photographer who takes photos of golf courses most beautifully in the world. This man is a legend in the world of golf photography and has served on the selection committee of the World Golf Hall of Fame. Ladies and gentlemen, please welcome Taku Miyamoto. Today's guest is Miyamoto Taku-san. Taku-san, you can welcome me. Yes, you can welcome me. Taku-san, thank you very much for today's time. Thank you very much. Yes, I've been enjoying it. Thank you very much. Let's start with the first question. はい。関西ご出身ということで、僕自身も実は大阪に6年ほど住んでいたんですけど。あ,あそうですか、はい。はい。子供の頃はどのようなお子さんだったんでしょうかなんかもうちっちゃい、ちっちゃい頃から、写真に興味があったとか。そうですね、もう、うん、あの、ずっとね、まあ、あの、和歌山県っていうところで生まれ育って、まあ、西側が海で、東側が山なんですよね。で、ちょうどこの季節はみかんが、あの、和歌山は産地で、あの当時小さい頃はこう蒸気機関車で、学校のその、教室の窓からこの<笑>、帰省本線というで、あの、汽車をがね、みかん列車がこう、いつもたくさん出発するんですよ。で、その通る姿をずっと見ていて、貨物列車ってすごく長くて、そこにみかんをいっぱい積んで、一番最後がこう、車掌さんが乗るんですけど、ああ、あそこに乗っていろんなとこ旅したいなーっていうのがまあ、本当旅に対する、なんていうかな、憧れっていうか、で、ずっとやっぱり旅をしたい、旅をするような人生をずっとこう、教室の窓からずっと見てたんですよね。なるほど、なるほど。写真にはそどの辺から興味を持ち始めたんですかそうですね。まあ、あの、あの当時、まあ、蒸気機関車を追っかける、そういう、あの、まあ、なんていうの、鉄道オタクみたいな形で、あの、写真を、蒸気機関車の写真を撮ってますね。それが写真に触れる最初でした。うん。なるほど、なるほど。写真の中でもですね、そのいろんなジャンルがある中で、はい、ゴルフフォトグラファーという道を選ばれた理由とかきっかけっていうのは何だったんでしょうかそれはですね、あの、ちょうどもう、大学で東京に出てきて、最初は僕は、あの、大学のビッグバンドジャズっていう、ジャズ、ジャズのバンドに入っていて、そこでギターを弾いてたんですけど、あまり上手じゃなくて、で、最初はプロ志向で、まあ、そういうジャズクラブに入ったんですけど、だんだんだんだん、来日ミュージシャンのそういう、黒人ミュージシャンを私が取るようになったんですよ。で、ライブハウスっていうか、来日ミュージシャンだから、えー、結構大きなホールでコンサートがあるたびに、私が写真担当として、ブラックミュージックレビューっていう、ああいう音楽雑誌があったんですが、そこで私がその写真を撮っていて、音楽の写真ばっかり撮ってたんですよ。で、その当時はやっぱりフィルムで、えー、ステージをフィルムで撮るっていうのは本当に大変で難しくて、えー、まだ感度が悪いフィルムの時代に、やっぱりこう、ミュージシャンを撮るっていうのはすごい、今は簡単ですけど、昔は本当に大変です。最初は音楽で生きていこうと思ったんですけど、えー、レコードのジャケットかを撮影する仕事だったんですよ。で、それで生きていこうと思ったんですが、なかなかこれじゃご飯食べられないな、飯食えないなと思って、で、そうこうしてる時にたまたま、青木勲っていう、まあ、日本人の有名なプロゴルファーがいるんですけど、
、彼がその日本人として初めてハワイアンオープンで優勝したんですよ。で、その時にテレビとか新聞とかで大騒ぎになって、翌日、その活躍を見たくて新聞を買って、で、新聞を見た時にその下に、朝日ゴルフカメラマン募集って出てたんです。で、それで、あ、こんな仕事があるんだと。なんか、勝手な思い込みかもしれないんだけども、音楽を撮る気持ちと、スポーツを、ゴルフを撮る気持ちがなんか、同じに、錯覚ですよ。錯覚だけども、そういうふうに自分で勝手に思い込んでしまって、よしゴルフの写真を撮ろうって、そこで決意したんですよ。なるほど。本当に運命的な出会いがあったわけですね。そうですね。たまたま見た新聞が、はい、その浅いゴルフカメラマン募集だったんですよ。その当時なんですが、ゴルフカメラマンという職業は今ほど、宮本さん本当に確立されていますけど、今ほどやっぱりそのメジャーなものだったんでしょうかええー、それは全くそういう仕事がほぼないに等しかったですね。ゴルフ雑誌の担当カメラマンっていうのはいましたけども、それを専属としてやるっていうのはほとんどいなくて、それがまあ、なんていうかな、フリーランスとしてやっていけるとは到底思ってなかったですね。なるほど。それからすごくいろんな場所で活躍されて、本当に絵画のような作品で多くのファンを魅了させて、魅了して、いる宮本さんなんですけども、はい、今現在の撮影スタイルに行き着くまでにですね、どのような苦労とかステップとか試行錯誤があったんでしょうか、はい、海外にどうしても行きたかったんですよ。音楽も好きだっていうこともあったし、やっぱりその当時はレコードでしか聴けないそういう海外ミュージシャンにも会いたかったし、生で聴きたかったっていう気持ちもあったし、えー、雑誌の先輩カメラマンがそういう海外の撮影、マスターズとか行った時に、すごい綺麗な写真を撮ってくれるわけですよ。で、自分もどうしてもマスターズ行ってみたいと思って、よし、もう会社を辞めてフリーランスになろうと。いつか海外行ってみよう,みようっていう風な、もうふつふつと自分の中であったんですよね。でもなかなか決心ができなかったんですよ。1985年に、あの、日本でオスタカ山事件って、で、その時僕はたまたま、社長のインタビューで、そこの日光の子会社の日光商事の社長を取材していて、で、その日が、あの、日本でいうお盆で、もう新幹線も混んでる、飛行機も混んでるっていう時に、でもたまたまその羽田空港でインタビューだったもんですから、試しに行ってみようと思って、JAL のカウンターに行ったら、その123便が空いてたわけです。で、それで一度チケットを買ったんです。6時の便を。そしたら、ちょうどお腹が空いて、もう一度並び直して、7時の便は空いてますかって聞いたら、7時の便も空いてるって言うんで、チケットを交換したんですよ。そうしたら、その6時の便が、それで僕は、ああ、なんかまあ、本当に最初は受け入れられなかったし、もう興奮して、もう鳥肌が立つような怖い思いをして、でも、ああ、自分、命を一度落としてるんだなと思ったんです。で、ああ、やりたいことをやろうと。とにかく行こうという決断に、そして87年の4月に初めてアメリカに行くようになったんです。まあ話は前後するんですけど、で、アメリカ行った時にすごく感じたことは、この中でやっていくにはやっぱり個性が必要だなっていう。で、いろんな人の写真の、海外の人たちの写真を撮るのを、雑誌を見たり、写真集を見たりして、彼らにできない何か視点で撮ろうというのが、スタートでしたね。やっぱり同じやり方ではダメだと思ったんです。なるほど、なるほど。その試行錯誤の結果、今のすごいスタイルに行き着かれて、これまで数々の、本当に世界的に有名な方も含め、はい、いろいろな方を、プログルファーの方を取材、撮影されていますが、はい。その中でも、この人は個人的に特に印象に残ってますっていう方いらっしゃいますかその理由も一緒に教えてください。まあ名前はタイガー・ウッズっていう選手で、まあいろんなスーパースターを私も取ってきたんですけど、ジャック・ニグラウスであったり、セレバレッスルスであったり、グレッグ・ノーマンであったり、アマチュア時代から、まだスーパースターになる前から、たまたま彼をロサンゼルスで取るようになって、そして彼が大学に行って、ターンプロして、で、ツアーに行って、初優勝して、メジャー優勝して、今や、彼は80勝して、そういう階段を登るシーンを見てこれたんですよね
、スーパースターになる、ある一人の若者がスーパースターになる瞬間をずっと撮ってこられるっていうのは、やっぱ写真家にとっては、すごく幸せな、最後だけを見るんではなくて、ちゃんとそういう階段を少しずつ上がっていく瞬間を見れたっていう意味では、僕はタイガー・アウズと出会ったことが、本当に幸せだったと思いますね。いやーすごいですね。やっぱりほとんどの人が仕事に関してもですけど、そのス,パスーパースターのやっぱビッグになった後しか見る機会がない中で、はい、そうやって段階的に見られているのはすごく貴重な体験だと思います、はいはい。そしてですね、本当に世界で最もゴルフ場を美しく撮るカメラマンとしての意味を持たれていて、はいはい、で今年の2月にはですね、ゴルフコースの世界のゴルフコース写真展というのも開催されていますが、はい、ゴルフコースを撮影する思い入れとその、はい、その際に気をつけていることを教えてください。そうですね。まあ、最初はトーナメントだけを取っていたんですけども、やっぱり自分が飽き性だということで、自分を飽きさせたないためにはどうするかっていうことをすごい考えたときに、なかなか他のスポーツだとフィールドを取る仕事っていうのはないわけですよ。ゴルフに限って言うと、トーナメントとしても面白いけれど、ゴルフ場も千差万物、世界中にいろんなスタイルのゴルフ場があるわけですよ。100年を超えるようなゴルフ場があったりとか、そういうこと、ところで、こう、世界中旅するようになって、だんだんだんだんそのなんか違いが分かってきたんですよ。やっぱりそのコースの違いっていうかね、成り立ちも違う、気候風土も違う、そこで遊ぶ人たちの、なんていうかな、生活習慣も違う。そういう中で、ゴルフ場を見たときに、このコースのなんかな、あ、なぜここのコースはできたのかなとか、いつもね、そのできた当時を想像しながら飛ぶんですよ。100年前を考えながら、200年前を考えながら、この当時どうやってこのコースを作ったんだろうかとか、そうすることによってなんかね、コースの移り方が変わってきたんですよ。なんか昔を想像することがやっぱりすごくこう写真が変化が出てきたっていうか、目の前にあるものだけを撮るんではなくて、想像力をかき立てることによってなんかこう、イマジネーションが変わってきたんですよ。そのゴルフ場を想像して、どうやってできたんだろうっていう想像を使う傍ら、はい、やっぱり実際のどうできたっていう事実もリサーチはされたりはするんですか歴史を知り、その土地の成り立ちを知り、で、コース設計化を勉強し、季節感、気温とかそういう、そこの場所でしか考えられないような自然の成り立ちですよね。そういうのを常にこう調べて、その上でやっぱり太陽がこう動いていく様、太陽がこう、朝、日が昇って夕日が沈むまでのその道筋をいつも想像しながら、そうすることによってその風景が、一番綺麗な風景は何時だろうなと。いろいろそういうことを考えながら写真を撮るんですけどね。いや、すごく繊細な作業なんですね。あの、マスターズも30年以上撮り続けられていますが、マスターズに関しては特別な思い入れというか、あるんでしょうか四大メジャーっていうのがゴルフにはあって、マスターズトーナメント。全米オープン、全英オープン、全米プロ。この4つがあメジャートーナメントってことです。でもその中でマスターズだけが同じゴルフ場で開催するんですよ。他の3つのメジャートーナメントはコースを転々とするんですが、同じコースでするっていうその大変さ。でも、あの美しさにはもう初めて見てからもうずっと変わらない気持ちで、もう、だからどうしても行ってみたい、見てみたいっていう、この目で見てみたいっていうのが、やっぱりあの、を、ジョージア州までね、足を運んで、だあれでしたね。いや、素晴らしいです